السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالا أما بعد بشال أكشر ودكاري بسترن جومينير ودبوتي مهان الله سبحانه وتعالى شكر هذا كورشي بولشي الحمد لله أبون ما نبتر مكتدوت شربوسيشت ما نب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربور درود أبون سلام بورشي تهوك اللهم صل وسلم على نبيك محمد اللهم صل عليه اللهم بارك عليه এই মুহূর্তে বিশ্বের যে যে প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন প্রত্যেকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান পুষ্টি পবিত্র কোরআনে আলো পাওয়ার্ড বাই গ্রেট ওয়াল সেরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড প্রিয় দর্শক দু সাল থেকে আয়োজন করে আসছি অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল বাংলা ভিশনে আর বরাবর মতো উপস্থাপনা রয়েছে আমি মোহাম্মদ মোক্তার আহমদ আজকের পর্বে প্রথম রাউন্ডের চতুর্থ দল কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত আপনাদের সামনে পরিবেশন করবে চলুন এবার এক নজরে দেখে নেই আজকের পর্বে থাকছে কোন বন্ধুরা আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আজকের পর্বের প্রতিযোগীদের আমরা জেনে নিলাম বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলীতে আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম এবং খতিব জনাব হাফেজ মাওলানা নাজির মাহমুদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু রয়েছেন আন্তর্জাতিক কোরআন তেলাওয়াত সংস্থা অর্থাৎ ইকরা এর সম্মানিত সভাপতি জনাব শায়েক আহমদ বিন ইউসুফ আজহারি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আরো জয়েন করেছেন বিশ্বসেরা হাফেজ কোরআন তৈরির কারিগর জনাব শায়েক নিসার আহমদ আন নাসিরি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকের পর্বে আমাদের সাথে বিজ্ঞ বিচারক হিসেবে জয়েন করেছেন জনাব হাফেজ মাওলানা কারি আতাউল্লাহ মামুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মুফাসির হিসেবে জয়েন করেছেন আপনাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব বিষ্ণু আলমিদিন বংশাল মুকিম বাজার জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব জনাব মুফতি রাফি বিন মনির আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমাদের সাথে জয়েন করেছেন হেভেন টিউন ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব গাজী আনাস রওশন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে এমন ছোট দুজন বন্ধুকে পরিচিত করিয়ে দেব আমার বাম পাশে রয়েছেন শাবাব এবং আকসা আমাদের এই বন্ধুদের পক্ষ থেকে পরিবেশন রয়েছে নিশ্চয় আপনারা তা উপভোগ করবেন আজকে আজকে যে সকল বন্ধুরা তেলাওয়াত উপস্থাপন করবে তাদের তেলাওয়াত শোনার আগে তাদের জন্য নিয়ম বলে দিচ্ছি আমাদের বন্ধুরা স্টেজে আসার পর সম্মানিত বিচারকগণ তাদেরকে কোরআনুল করিমের একটি তাদের পছন্দ মতো জায়গা থেকে তেলাওয়াত করে যেতে বলবেন আজকের প্রথম প্রতিযোগী হিসাবে যাকে এবার স্টেজে আপনাদের সামনে আমন্ত্রণ জানাবো সে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের প্রতিযোগী তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসার ছাত্র হাফেজ আবদুল্লাহ আল ফাত্তাহ রহমানুল্লাহ <laughs> ফকিনা 
Rabbana innaka man tudakhil an-nar faqad akhzaytah wa ma lizzalimin min ansar Rabbana ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حسبك صدق الله العظيم Mashallah, Abdullah, Sheikh Ahmed bin Yusuf Azhari, or Talat Shumper Kapna Mullayon. Fatahallah Aleki Abdullah Fatah, Tratotunto Shundur Hotse, Mashallah, Tope Kichu Pishoi Rotse Amitwake Bolti, Phil Art, among well Art, Ekinja Dot Guru Rotse, not Dot Guru Mote, Ekisifat Rotse, Tarkat Hotse, Istiotala or Tat, Makhad Shooting Shashpodeke. Dirkai to Korai, it won't Haini, and Honor Papa Yel Corona, Ermut Zalamotor, Kirahawa Sifatrace, or the Awas Tile Habe, or Ictu Lamba Habe, among Ahuzaita, among Walla Tuzina, the Hogur to Hall to Akari Osposto, Kupla Kraktabe, among Honor Muna, the Yayuna, the Ekene, Edram Malguna Rece, Ercadoce, Eti Naker Pashit or Chet of Minal Haishum. Come on, Egrutu Kalkor in Charlotte, what Trat Aronic, Chot Karabe, Tonic Duarillo, Barkalofic. Ayyakum Allah. Amra jabo Ustaz Nazir Mahmud apna katse. Alhamdulillah. Fatta. Tumra ekhane jara poti juge ta yeshe chho. Tiri jion shobai bhalo hafiz. Shara Bangladesh shera hafiz tiri jion ke amra basai kore nechi. Tabe poti jugi tar khetre porati aruktu standard ho door kar chilo. Tumar porati amar kase ektu miriyaman mona hoyeche. Ektu nish probe mona hoyeche. Aruktu tumar ke পড়ার মধ্যে ছন্দ গতি এগুলো আনতে হবে সুর লয় এগুলো থাকতে হবে এটা যেহেতু প্রতিযোগিতা সেহেতু তোমার চেয়ে যে কেউ ভালো করে ফেলবে তো তুমি পিছনে পড়ে যাবে এজন্য সব সময় সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে কবুল করুন আল্লাহুম্মা আমিন আমরা আসবে এবার উস্তাদ নিসার আহমেদ আল নাসুরি আপনার কাছে মাশাআল্লাহ সুন্দর তেলাওয়াত এই ছোট বাচ্চারা কিন্তু এখান থেকে তেলাওয়াত করে করে বিশ্বজয় করে আলহামদুলিল্লাহ বিচারকরা যে সমস্ত পরামর্শ দিয়ে থাকেন তারা এগুলি মানেন এবং তুমিও যদি বিচারকদের এই পরামর্শগুলি মানো ভবিষ্যতে তোমার দ্বারাও বিশ্বজয় করা সম্ভব আমি তোমাকে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে বলতে চাই তুমি যে তেলাওয়াত করেছো এবং বিচারকরা যে সমস্ত পরামর্শ তোমাকে দিয়েছেন যেমন দোয়াদ এটা আমাদের বাংলাদেশিরা অনেক সময় উচ্চারণ করার সময় দ্রুত উচ্চারণ করে ফেলে এটা দোয়াদ ইস্তেতলা এটা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হয় আ অনেক সময় লাগে এটা উচ্চারণ করতে যেহেতু ইস্তেতলা সিফাত রয়েছে এটা খেয়াল করতে হবে খ এটা আমরা অনারব যারা আসি তারা খা পরি খা এটা আরবরা পরে হ এদিকে খেয়াল করতে হবে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে তোমার জন্য দোয়া করি তুমিও যেন যারা এই বাংলা বিষয় থেকে তেলাবাদ করে করে বিশ্বজয় করেছে তুমিও যেন বিশ্বজয় করতে পারো তোমার জন্য দোয়া রইল আল্লাহ মামিন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে উস্তাজ রেজাকমুল্লাহ খায়ের আমরা একটু যাচ্ছি উস্তাজ আপনার কাছে আতাউল আল মামুন আপনি যদি বলেন ওর ব্যাপারে কোনো পরামর্শ যদি থাকে আপনি বলবেন প্লিজ আমিও তোমাকে ওই ওনাদের কথার সাথে একটু সুর মিলিয়ে বলতে চাই যে প্রত্যেকটা হরফই যেন সুন্দরভাবে দর্শকরা বুঝতে পারেন এবং প্রত্যেকটা গুণনা যেন স্পষ্ট এবং সুন্দর হয় যতটুকু মাদ আছে সেটা যেন আমরা আদায় করে পড়ি এবং সব মাদগুলোর মান একইভাবে স্কেলিং করব আর তার সাথে সাথে পড়ার মধ্যে মজা কিভাবে আসে নিজে 
মজার চেষ্টা করতে হবে যে আমার পড়াটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি কিভাবে হবে সেভাবে নিজে পড়বে এবং দর্শকরা আমার পড়ায় খুবই আনন্দ পাচ্ছে এরকম একটা পড়া যেন আমি দিতে পারি সেরকম একটা মানসিকতা থাকতে হবে এটা নিয়ে যদি তুমি তেলাওয়াত করো ইনশাল্লাহ তুমি ভবিষ্যতে অনেক বড় কিছু হবে সে আশাই আমরা করছি আল্লাহ কবুল করুন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবার আসব বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী গাজী আনাস রওশন ভাইয়া আপনার কাছে আপনি নিজেও তো কণ্ঠশিল্পী ও কিন্তু কোরআনকে তার কণ্ঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে ওর ব্যাপারে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে মার্শা আল্লাহ খুব ভালো লাগছে আমার আর ছোট্ট বন্ধু অসাধারণ সুরে তিলাওয়াত করলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুর কোরআনের সুর যে সুরকে টার্গেট করে মূলত আমরা চেষ্টা করছি আমরা বিভিন্ন সুরে কাজ করার চেষ্টা করছি কিন্তু সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সুর হচ্ছে কোরআন কোরআনের সুর তো ছোট্ট বন্ধুর জন্য দোয়া রইল এবং ওস্তাদরা যে বিষয়গুলো তাগিদ দিয়েছেন এই বিষয়গুলোকে একটু ভালো করে খেয়াল করে পরবর্তীতে তিলাওয়াত করলে আশা করছি যে বিশ্বে আমাদের বাংলাদেশের মান এগিয়ে যাবে এবং উজ্জ্বল হবে ইনশাআল্লাহ তোমাদের হাত ধরে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবার আসব মোহতারাম মুফতি রাফি বিন মনির আপনার কাছে ও যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলো এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত মেসেজ যদি আপনি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওসসালাতু ওসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ যারা আমাদের দেখছেন সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন সে যে আয়াতটি তেলাও আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতগুলোতে প্রথম যে মেসেজ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলোতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রেখেছেন আমরা যেন এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি আরেকটা বিষয় হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বলেছেন যে আমরা দাঁড়িয়ে বসে যে কোনো অবস্থাতেই যেন আল্লাহ তালার জিকির থেকে আল্লাহ তালার স্মরণ থেকে যেন আমরা মাহরুম না হয়ে যাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহ তালার জিকির তো প্রকৃত সেটাই যখন কোরআন এবং সন্নাহকে হুবহু মেনে আমরা চলতে পারবো আল্লাহ তালা যেভাবে আমাদেরকে চলতে বলেছেন যেভাবে আমাদেরকে চাকুরি করতে বলেছেন যেভাবে আমাদেরকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা বলেছেন এই সব কিছু যদি আমরা মেনে চলতে পারি এটাই আল্লাহ তালার সব থেকে বড় স্মরণ হবে সর্বাবস্থায় আরেকটি বিষয় হচ্ছে তাহাজ্জুদের তিলাওয়াতে এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা কিন্তু মুস্তাহাব আমরা চাইলে রাতে যখন আল্লাহ সুবহান হয়ে তালাকে ডাকব সো এই আয়াতগুলো আমরা তিলাওয়াত করতে পারি অত্যন্ত সুন্দর আয়াতগুলো দোয়ায়ের মতো যেগুলো আল্লাহ তালার কাছে চাওয়া পাওয়ার আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাহাজ্জুদে এবং সর্বাবস্থায় তাকে স্মরণ করার তফিক দান আল্লাহ জামিন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জাক মোল্লা খায়ের তোমার জন্য অনেক দোয়া রইল ভাইয়া শোনাবে <laughs> কাফিরিন আলিম <laughs> মুতকবির <laughs> 
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين حسبك صدق الله مولانا العظيم ما شاء الله خزيمة كبي আনন্দ সুন্দর তেলাওয়াত নাজির মাহমুদ ভাই মাশাআল্লাহ খুজাইমা খুবই আনন্দ সুন্দর তেলাওয়াত নাজির মাহমুদ ভাই আপনারা যে শেখ আইয়ুবের কথা বলেন ও নিশ্চয়ই তাকে অবিকল অনুরূপ ভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করেছিল আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা কাঁচা কাছি শেখ মোহাম্মদ আইয়ুব আমার খুব প্রিয় একজন শায়খ ছিলেন আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন আল্লাহুম আমিন তুমি তাকে অনুসরণ করছো খুবই ভালো তার তেলাওয়াত তো খুব স্ট্যান্ডার্ড তো আর একটু ভালো করে ফলো করবে আর তোমাকে কেমন মন মরা মনে হচ্ছে আর উৎফুল্ল চিত্তে আরও উৎফুল্ল চিত্তে তেলাওয়াত করবে তুমি সুন্দর তেলাওয়াত করো ভালো তেলাওয়াত করো তুমি যখন তেলাওয়াত করবে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে আমি বলবো তখন মনে করবে আমি সেরা আমি সবচেয়ে অহংকার নয় মানে মনে সে সাহস রাখতে হবে যে আমি সেরা আমি এক নম্বর হব এই সাহস রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে তাওয়াক্কল করে তেলাওয়াত করবে দেখবে যে তেলাওয়াত সুন্দর হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের সকলকে অনেক বড় করুক আমরা সেই আল্লাহমিন অনেক ধন্যবাদ শেখ নাসার আহমদ আর নাসির আপনার কাছে আসবো মাশাআল্লাহ তার তেলাওয়াত শুনছিলাম আর চিন্তা করছিলাম আবু জাহেল আবুল আহাব আবু সফিয়ানরা যখন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কোরআন তেলাওয়াত শুনতে রাত্রে তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমরা আর কোনো দিন এই মোহাম্মদের তেলাওয়াত শুনতে আসব না তারপরেও এই কোরআনের শুরুর কাছে তারা হেরে গেছেন আবার আবু জাহেল এসেছেন কোরআন তেলাওয়াত শুনেছেন তার তেলাওয়াত যারা ইফতারে পূর্ব মুহূর্তে শুনবে তারা হয়তো নিজেরা হেদায়ত হবে অথবা তাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসে ভর্তি করাবে আমি আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে এই মেসেজটুকু দিতে চাই এখনও যারা সন্তানদেরকে হাফেজ কোরআন বানাননি আজকেরকে নিয়োগ করেন আপনার সন্তানদেরকেও আপনি এরকম হাফেজ কোরআন বানাবেন যারা এই কোরআন তেলাওয়াত করে সবাইকে মুগ্ধ করবেন তার জন্য দোয়া রইল আল্লাহ তালা যেন তাকে বড় হাফেজ আলম হিসাবে কবুল এবং মঞ্জুর করেন আমিন আমিন উস্তাদ আহমেদ বিন ইউসুফ আজহারি আপনার কাছে আসব ওর ব্যাপারে যদি কোনো মোলা হাজা পরামর্শ থাকে ফাতাল্লা আলিক মোহাম্মদ খুজাইমা মাসু আল্লাহ অত্যন্ত চমৎকার তেলাওয়াত ছিল যে সুরে সে তেলাওয়াত করছে এটি মূলত বাইয়াতি এবং কিছুটা কোর্থ সুরের কিছুটা মিক্স ছিল এই বাইয়াতি সুরটি হচ্ছে আসলে মূলত এমন একটি আকর্ষণীয় একটি সুর যে সুরটিতে পৃথিবীর যত কোরআ ক্রামা আছেন তারা তার বেসিক যে যখন তেলাওয়াতরা শেখেন এই সুরটির মাধ্যমে তারা কিন্তু মূলত তেলাওয়াতগুলো শেখেন তো একটু বেশি খেয়াল রাখতে হবে খুজাইমা যখন তুমি তেলাওয়াত করবে অসুস্থ এখন আলেম হওনি আলেম হলে ইনশাল্লাহ সেটা হবে আয়াতের অর্থের দিকে খেয়াল রেখে সুরের পরিবর্তনটা যদি হতো খুব ভালো যেমন জাহান্নামের যে আয়াতগুলো এসছে এখানে সেখানে যদি একটু কান্নার যদি একটু শর্ট তুমি যদি নিয়ে আসতে পারতে তাহলে মনে হয় অর্থের সাথে এটা জিনিসটা আর কি ম্যাচ করত এগুলো খুব লক্ষ্য রাখতে হবে কেমন আর তুষা কোন এখানে যে মাদ্রাজম কালমি মোসাকালটি এসছে তোমার একটু সিট তাহার কাত হবে তোমার মাত্রা তোমার কম হয়েছে অনুরূপভাবে ফ্যাল কবুজ স্যালামা এখানে যে ওয়াউটি আছে এটি তোমার একেবারে অস্পষ্ট ছিল এবং ফ্যাদে হুরু অ্যাবাব এখানে যে মাধ্যম মুনফাসলটি রয়েছে এটি আর বাহারকাত হবে পাঁচ হারকা পরিমাণ মাধ্যম হবে কেমন বারক আল্লাহ হাফিক আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকেও বারাকা দান করুন ভাই আমরা একটু এই প্যানেলের দিকে যাই মোহতারাম কারি আতাউল্লাহ মামুন আপনার কথা আলহামদুলিল্লাহ খোজাইমার তেলাওয়াত অনেক সুন্দর হয়েছে সুমধুর হয়েছে আর একটু আবেগী হতে হবে তেলাওয়াতের মধ্যে আর একটু আবেগ আনতে পারলে ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াতটা শেখ রহি আইয়ুব রহিমাহর মতোই হবে তুমি চেষ্টা করে পারবে সেটা আমাদের বিশ্বাস আল্লাহ যেন তোমাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার তৌফিক দান করে আল্লাহ আমিন আমরা আসবো মুফতারাম মুফতি রাফি বিন মনির আপনার কাছে ও যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলো সেখানকার থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি মাসা আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর তেলাওয়াত ছিল সুরানা হাল থেকে সে তেলাওয়াত করেছে সাতাশ আঠাশ নম্বর আয়াত থেকে 
আল্লাহ সুবহান হু তাআলা এই আয়াতগুলোতে প্রথম যে মেসেজটি দিয়েছেন সেটি হচ্ছে শিরক করা যাবে না ঠিক শিরক অত্যন্ত জঘন্য যারা শিরক করবে আল্লাহ তাআলা এই 27 নম্বর আয়াতেই বলেছেন যে কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন কোথায় তোমার তোমরা যাদের সাথে শিরক করেছিলে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা খুঁজবেন তখন কেউই দাঁড়াবে না বা বলবে না অথচ মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তাআলা তো জাহান্নাম রেখেই দিয়েছেন অন্যান্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন আরেকটা বড় বিষয় হলো শিরকের ভেতরে মানুষ কেন লিপ্ত হয় অহংকারের কারণে সামনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে অহংকার বশত হয়েই মানুষ শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় এজন্য আমরা যেন অহংকারী না হয়ে যাই বরং বিনয়ের সাথে বিনীত ভাবে রবের দাসত্বে যেন সবাই নিয়োজিত হতে পারি আবার আল্লাহ তাআলা সামনের আয়াতগুলোতে বলেছেন বিশেষ করে 32 নম্বর আয়াতে যে যারা মুত্তাকি থাকবে পরহেজগার থাকবে যারা অহংকার মুক্ত থেকে আল্লাহ তাআলার দাস বা গোলাম হতে পারবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনন্ত সীমকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অহংকার মুক্ত থেকে তার একনিষ্ঠ দাস বা গোলাম হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহুম আমিন গাজি আনাস রওশন আপনার কাছে আসব আপনার কেমন লেগেছে তেলাওয়াত কোরআনের বাণী যে খোদা আমাকে করেছে বেকুল আমাকে করেছে বেকুল মাশাআল্লাহ ছোট বন্ধু অসাধারণ তেলাওয়াত করেছে ছোট বন্ধু কিন্তু আমি উস্তাদের সাথে একটু সুর মিলিয়ে বলবো যে তেলাওয়াতের মধ্যে কি বলেছে কি বলা হয়েছে এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি বলেছেন যদি এই বিষয়গুলোকে মাথায় নিয়ে উস্তাদের সাথে কথা বলে যে কি বলেছে আমি যে তেলাওয়াতটা করছি এই তেলাওয়াতের মধ্যে কি আছে আল্লাহ তাআলা আমাকে কি বলেছেন আমাদেরকে কি বলেছেন এই ফিলিংটা যদি আমি সুরের মধ্যে নিয়ে আসি আবেগটা যদি কাজ করে পাশাপাশি তাহলে এখান থেকে অনেক কিছু পাবে মানুষ এবং এটা থেকে মানুষের এক একটা তেলাওয়াত শুনে শুনে আমাদের উস্তাদরা যারা তেলাওয়াত করেন আমরা দেখি আমাদের প্রিয় আহমেদ বিন ইউসুফ ভাই আছেন এখানে অসাধারণ তেলাওয়াত করেন তারা এবং প্রত্যেকটা তেলাওয়াতে আবেগ ঢেলে দেন মন থেকে প্রাণ ভরে তেলাওয়াত করেন এবং ওই আবেগে মানুষ কখনো কখনো কাঁদে কখনো কখনো চিৎকার করে ওঠে এই ফিলিংটা কাজ করবে এই বিষয় এই বিষয়টাও প্রত্যেক যারা তেলাওয়াত করছেন যারা হাফেজ যারা কারি প্রত্যেকের মাথায় রাখা উচিত এবং খুব সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ ছোট্ট বন্ধু এগিয়ে যাক দোয়া আল্লাহ খায়রান তোমার জন্য অনেক দোয়া রইল ভাইয়া মাশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক এই চমৎকার সব তেলাওয়াতগুলো সমগ্র বাংলাদেশ থেকে খুঁজে বের করে এই আলোকিত মঞ্চের মাধ্যমে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যে সকল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন বিনম্র শ্রদ্ধায় তাদের নাম স্মরণ করছি এবং আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই প্রতিযোগিতার টাইটেল স্পন্সর টিকে গ্রুপের পুষ্টি পাওয়ার বাই স্পন্সর গ্রেট ওয়াল সেরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ এবং অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড আমাদের এই প্রতিযোগিতা সকল বন্ধুদের অর্থ পুরস্কার দিচ্ছে গোল্ড মার্ক বিস্কুট তাছাড়া এই প্রতিযোগিতার কো স্পন্সর হিসেবে রয়েছে জেড এস আর এম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মন্ডল গ্রুপ মন্ট্রিমস লিমিটেড সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট প্রিয় দর্শক আমাদের প্রযোজিতার এই ক্ষণে যাব ছোট্ট একটু বিরতিতে ফিরবো ইনশাআল্লাহ বাকি সকল বন্ধুদের তেলাওয়াত নিয়ে থাকুন আমাদের সাথেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাত ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ দর্শক বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে যারা আমাদেরকে দেখছেন তাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা এই মাত্র যারা জয়েন করলেন আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবার যে বন্ধুকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সে হচ্ছে সুদূর কক্সবাজার থেকে আগত হাকিমুল মাহিফজ মাদ্রাসা ছাত্র হাফেজ আব্দুর রহমান আল্লাহ 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 রহমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমানুমান
إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله روشان تيكي تلاوات شن لام موترام نسر أحمد النصيري ما شاء الله شن دور تلاوات اي بويشي اتو چھتو اتو چھلے ارقو مكتر اشتی زي داريه की वजह से तिलावत करें चे एक अवगहर मोदक का विषय अमरा दुआ करी ये छोटे हाफ़ इज़र जन्नो शे जन्नो भविष्य ते अंतर्जाती पुरी मंडोले की ये बांग्लादेशी लाल शोभज रे पतकार शम्मान उड़ीन करते पारे तर जन्नो ये दुआ कर ची आने एक दोनों बाद आपने के मोतरम नाज़िर मामूद भाई आंचलिक भाषा कम तो आप तो आप बहुत शुंदर ही माशाल्लाह तो वे किसी विषय ऐसा तो आप तो क्या लगाने लायक हो जैन युख लुफाइज खास जीवन ऐसे ही बे तो आप तो अस्पष्ट हो ये इस पर तो ना होए खास तो है ऐसे जो खाब ऐसे खाब तो आप अस्पष्ट हो ये तमन न अल काजीब ऐसे जो मत तो ऐसे ही मत ही बे सर हरकत फिर मनोबु कैन और फी कुलू बार कर लाओ फिर तो आप कंट्रोल में अल्लाह पाक जनार बरकत दान करो और तो आप कंट्रोल में जैसे मिश्रों तासा अल्लाह पाक दुनिया को बुलवाए बंग मंजूर करे अमीन अमीन हैया कुमुल्ला शेख आपने आमदे कानून दे दिए थे जो दिया आमदे ट्रांसलेशन का प्रयोजन हो भी निश्चय बार कर लाओ फिर तुम्हें अमरा पुत्ता शकुरी अमुन तेलावती जेठा छोटो बंदूक हो रहे थे तेलावतेर पुरी माप एवं अन्नों ने सब किचु अनेक सुंदर चिलो जेठा अमरा आशा कुरी 
আর যারা তেলাওয়াতকে সুন্দরভাবে শুনেছেন শ্রবণ করেছেন আমার আত্মবিশ্বাস প্রত্যেকের সন্তানকে এইভাবে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার একটা আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে আল্লাহ যেন এই তেলাওয়াতের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের সন্তানদেরকে কোরআনের পথে আসা তৌফিক দান করেন আমি অনেক ধন্যবাদ গাজি আনাস রওশন আপনি কি আর কোনো গানের মাধ্যমে ওর এটার মূল্যায়ন করবেন আমি আমি শুধু একটা বিষয় বলবো যে খুব মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম তেলাওয়াত সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিউনে আছে তার শর্ট শরটা খুব খুব ভালো লেগেছে হ্যাভেন টিউন খুব ভালো লেগেছে মার্শাল্লাহ হ্যাভেন টিউন জান্নাতি সুর খুব ভালো লেগেছে আমি শুধু শুভকামনা জানাবো অনেক ধন্যবাদ অনেক দূর এগিয়ে যাও আল্লাহ কবুল করে নিন মুফতির আফি বিন মনির ওই আয়াতগুলো থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি মার্শা আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর ছিল আল্লাহ সুবাহ তালা এই আয়াতগুলোতে বলছেন যে যুগে যুগে নবী রসুলগণকে পাঠিয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা ভীতি প্রদর্শন করিয়েছেন সুরা হজের সাতচল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে সে তিলাওয়াত করেছিল তো যুগে যুগে নবী রসুলগণ এসেছেন আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করিয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক যারা কুফুর করে বা যারা শিরিক করে তাদের মধ্যে এরকম ছিল যে তারা শুধু বলতো যে কবে সেই ভয় আসবে বা আজাব আসবে গজব আসবে এটা সবসময় তারা বলতো আল্লাহ সুবাহন তালা ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না সব থেকে বড় কথা আল্লাহ তালা বলছেন মালিকি অমিত দিন যে বিচারের দিবসে তো অবশ্যই আল্লাহ সুবাহন তালার বিচারের কাঠগড়ায় আমাদের প্রত্যেককে দাঁড়াতে হবে আরেকটা বিষয় এখানে একান্ন নম্বর আয়াতে সে তিলাওয়াত করেছে বললাদিন সাউফি আয়া তিনা মোয়া জিজি না উলা ইকা সাহাবুল জাহিম আমরা জানি যে ভারতে ছাব্বিশটি আয়াতকে নিয়ে কোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে তো এটা কতটা জঘন্য যে আল্লাহ সুবাহন তালা ডিরেক্ট বলছেন যারা আল্লাহ তালার আয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করে ওরা জাহান নামি নিঃসন্দেহে তারা জাহান নামি জি তো আল্লাহ তালা এখানে এই কথা আজকে হচ্ছে আল্লাহ সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগেই এই চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিয়েছেন যে এরকম হবে কিন্তু এতে মুমিনদেরকে কোনোভাবেই বিচলিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বরং কোরআনে আল্লাহ তালা যা যা বলেছেন অবশ্যই আমাদেরকে পুরনো আস্থা এবং বিশ্বাসের সাথে মেনে যেতে হবে আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন আমিন আমিন অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া তুমি আমাদেরকে মুগ্ধ করেছো আল্লাহ তোমার সুরে আরও মধু ছড়িয়ে দিন সঠিক পদ দেখায় এবং এটির বিশাল মর্যাদা রয়েছে এই মর্যাদাপূর্ণ কিতাবের দিকে আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং সেই কিতাবের কাছে যদি আপনারা আসতে পারেন তাহলে আপনাদের জীবন আমাদের জীবন আলোকিত হবে আল্লাহ সুবাহন তালা সেই তফিক দান করুন প্রিয় দর্শক এবার যে বন্ধুকে আপনাদের সামনে স্বাগত জানাচ্ছি সে হচ্ছে উত্তরার জামেআতুল মানহাল এর ছাত্র বিবাড়িয়া থেকে আগত হাফেজ সাবিদ আবদুল্লাহ ডেকে নিচ্ছে হাফেজ সাবিদ আবদুল্লাহকে
رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بَنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قاتلهم الله أن يؤفكون. حسبك. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله. أمر أشي ما ترام شيك أحمد من يوسف أزهري أبن كاسه. أربعة برا يكونوا مولايون. أبغى جدي برا مشي تاكي بليز. زادك الله يا سبت عبد الله. أتنتو جمود كار أبغى إسبوستو. पावरफुल रिसेटेशन चिलो माशाल्लाह तबे वक्फ़ दे खूब ख्याल करता है और शुद्ध मैं कुन आलम हाऊ नहीं जी जो हम आलम हाऊ इंशाल्लाह जो अर्थ बुझ पे बुझो जो हम तलाद कर पे तो शेखत्रे इंशाल्लाह आर शुंदर हाऊ इन नमल मुशीकुन तुम्हीं वाफ़ करो चो इन नमल मुशीकुन एर पर की ना जस ना � आर आई यदि वो एक न दूसरी जगह तुम्हारे इधर का माल गुन्ना तो आधा ही है नहीं ऐटी नाकेर बाशी थे के उच्चार तो होगे क्या मन फतह अल्लाह अलैक बरक अल्लाह फिक अल्लाह मामीन अशी मोहतरम नाजिर महमूद अपने काट से अल्हम्दुलिल्लाह साबित अब्दुल्ला एक तो भिन्न नोटिंग ने शेतलावत करे चिलो मोट तो शेठा जनों तुम्हारे कस्ते का हमरा पाई, अल्लाह रब्बुल अल्लामिन तुम्हारे को अनेक दूर जाओ तो उफिक दान करो। अल्लाह हम्म अमीन, अनेक धन्नबाद अज़बशेख निसार अहमद अन्नसूरी आपने कहा थे? मशाल्लाह, इस छुट्टो हाफ़ेज़ कोरा ने तलवार छूने, अमी चिंता कर चिलाम, ये इस चीज़े � तब पर ऐसे विश्व जो करो चिलो। माशाल्लाह। अनेक के ये भाभी विश्व जो करो चाहिए कंधे। ये छुट्टो हाफिस के आम देखे मने होच्छे। तार दारा वो विश्व जो करा संभव। इन्शाल्लाह। ये बांग्ले विश्वन थे के बार बार छात्ररा ऐसे थे के अंकुशनी तार जे कुठीन प्रतिजुगिता गुली शेष करे तारा बार बार � आता लाल मामून भाई जरा ही एक कादर से जोड़ी तो तारा कितने एक टॉंग्शो साउंड पर एक टॉंग्शो पावे और तादर कारों ने मानुष गोरे बोशे कुरान तलवार सुनचे कुरान तलवार सुनार मध्य में स्वाब रहे चे एवं अनेक मानुष तादर तलवार सुने तादर ईमान की विद्या करचे एक टॉंग्शो जरा ये आयोजन करचन तारा � साबित अब्दुल्ला, तुम्हें जेकोनो एक जोन शायक, अथवा तुम्हार पसंद नहीं हो जा जेकोनो क्यों हो, तब तेलावत तक तुम्हें बेशी-बेशी सुन बे, एवं वो तेलावत के साथ-साथ नहीं जे तेलावत कर बे, जे समस्त जागे गुलो गुन्ना आचे, टान आचे, ये जागे गुलो उनारा की भावे कौरे शेटा फॉलो कर बे, तो हो अबांग तुम्ही तुम्हारे जो उद्देश्य हो शक्ति शब्बल करते शक्का होंगे। इन्शाअल्लाह, इन्शाअल्लाह। और एक दोनों बात आपने कि आज वो मुफ्ती राफी बिन मोनी आपने कहा थे। हाँ, माशाअल्लाह, शे उतने तो शुंदर तिलावत कर चिलो। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ये आयत गुलों ते प्रथम जब इश्वरी बुतुलोध وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْشَاء داری درتا جنو کخونو یا ما در کے ایمان تھے کے دور شوریے نا دے با اللہ تعالیٰ کو نردش پالو نے آما در کے دور شوریے نا دے ای بیشوی آما در کے شوچتان تھاکتے ہوئے کونو بھابی 
কোনো ধরনেরই দারিদ্রতা বা কোনো বিপদ যেন আমাদেরকে আল্লাহ তালার বিধান পালনে আমাদেরকে যেন দূরে ঠেলে না দেয় এ ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইমান তো ইমানই ইমানের সাথে যদি স্বল্প সিঁড়িকও মিশ্রিত থাকে তাহলে সেই ইমান কোনো কাজে আসবে না আল্লাহ তালার কাছে এই ইমানের কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না বরং এটা আমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হবে যেমন আল্লাহ তালা সামনের আয়াতে বলেছেন ওয়াকালাতিল ইয়াহুদ ওজাই রনিবনুল্লাহ ওয়াকালাতিন নাসর আল মাসিহ হবনুল্লাহ কেউ হজরত ওজাইরকে আল্লাহর ছেলে বানিয়েছে আবার কেউ ঈসা মাসিহকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে বিশেষ করে ইহুদিরা এবং নাসরারা এটা যে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যজ্য আল্লাহ তালা এটা এখানে তুলে ধরেছেন অতএব কোনোভাবেই আল্লাহর সাথে কোনো শরিক করা যাবে না কাউকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে অথবা আল্লাহকে অন্যান্যভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে আল্লাহ এক এবং একক তার সাথে কোনো শরিক নাই আল্লাহ আমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে ইমানদার হওয়ার তাফিক দান করুন আল্লাহ অসাধারণ খুব ভালো তিলাওত করেছে ছোট্ট বন্ধু পাশাপাশি আমি যখন আয়াতাকার ইমার অর্থ শুনলাম তখন আমার একটু একটু গানের সুর চলে এসছে ভিতরে জি মাসা আল্লাহ আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই ইমান আর মানুষ নেই সেই ইমান আর মানুষ নেই শুধু এতটুকুই বলবো যে আমাদের ইমানকে আমরা যেন তাজা করতে পারি আমাদের ইমানকে এই এই পবিত্র কোরআনের বাণীগুলো যেন আমাদের মধ্যে কাজ করে সেভাবে এবং ছোট্ট বন্ধুর জন্য শুভ কামনা অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ভাইয়া জাকুমুল্লাহ খায়ের তোমাকে আল্লাহ অনেক বেশি তৌফিক দান করুন একজন মোমেনের ইমানকে তাজা করা তরু তাজা করা পুনর্জীবিত করা এটাকে সংস্কার করা রিফর্ম করা রিকনস্ট্রাক্ট করা এটি একজন মোমেনের তার আইডেন্টিটি তার পরিচয় এবং এটি তার প্রতীক হওয়া উচিত আর এই কোরআন তেলাওতের মাধ্যমে আমরা সেই আবহই তৈরি করতে চাই আপনার কোরআনের সাথে কানেক্টেড থাকুন এবং আল্লাহ সুবহান তালা বারাকা দিয়ে আপনাদের জীবনকে পূর্ণ করে দেবেন আল্লাহ সুবহান তালা আপনাদের সকল অভাব এবং আমাদের সকল অভাব পূর্ণ করে দেবেন প্রিয় ভাইরা এবং বোনেরা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এখন যে বন্ধুকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করব সে হচ্ছে সুদূর বিবাড়িয়া থেকে আগত মার্কাজ তজবিদের ছাত্র হাফেজ আহমেদুল্লাহ ডেকে নিচ্ছে হাফেজ আহমেদুল্লাহকে রহিম فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعين তমি ক 
kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa dhakaru allaha kathira وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُوا قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله নাজির ভাই আমার মনে হলো যেন একটি অনবদ্য তেলাওয়াত ছিল সুরের একটা লহরি ছিল একটা ভালো লাগা ছিল ওর তেলাওয়াতের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আপনি ঠিকই বলেছেন এই বিষয়গুলো ছিল যেটা আমাদেরকে স্পর্শ করেছে তবে তেলাওয়াতটা আরেকটু টাইট হলে একটু ঢিলা ঢালা মনে হচ্ছিল আরেকটু টাইট হলে বোধহয় আরো বেশি ভালো হতো বেশি গ্রহণযোগ্য হতো পর পরের পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাকে আরো ভালো পাবো সে প্রত্যাশাই রইল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শেখ আহমদ আপনার যদি কোনো মূল্যায়ন থাকে প্লিজ ফাতালা লিকা মোহাম্মদ আহমদুল্লাহ তা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ তবে তোমার আয়াতের যে সিলেকশনটা এটা সঠিক হয়নি অর্থের দিকে খেয়াল করলে এফআবি আজাবিরা ইয়াসতে আজুন এখান থেকে শুরু না করে পরের আয়াত আফার আইতা থেকে যদি তুমি শুরু করতে তাহলে বিষয়ে সুন্দর হতো আর দিক র এখানে তোমার রটে তোমার একটু ক্লিয়ার হবে এবং তাফিম হবে অর্থাৎ মোটা হবে বিহি এবং ইন্না হু এখানে দুটি হাত তোমার অস্পষ্ট ছিল এবং ইন্নি এখানে যে গন্যাটি রয়েছে এটি তোমার হার কাঁচাইন হবে এবং অ্যাসি মিউল কোনো তুমি এখানে মিলিয়ে পড়েছো এখানে ঈদগা মাল গুন্যাটি অস্পষ্ট ছিল স্পষ্ট হবে নাকের পাশে থেকে উচ্চারিত হবে এবং মং কলাবিন এখানে যে ইখফাটি রয়েছে ইখফা হাকি এটি এখানে মোটা হবে এবং নিম্ন স্তরের ইখফা হবে বারক আল্লাহ হফিক আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকেও বারাকা দিয়ে পূর্ণ করে দেন আসবো উস্তাজ নিসার আহমেদ আন নাসিরি আপনার কাছে মাশাআল্লাহ সুন্দর তেলাওয়াত এই ছোট ছেলের তার জন্য কিছু মুলা হাজা আমার সে যখন পড়ছিল মুনদিরিন জালের দিকে মাইল হবে গুন্নাটা মুন জালের দিকে যাবে তারপরে ইয়াসতা কুই তা মাখরাজ আর কোয়ার মাখরাজ অনেক ব্যবধান খেয়াল করতে হবে তারপরে সিফাতের দিক দিয়ে তা এবং তোর অনেক ব্যবধান মাখরাজের দিক দিয়ে যদিও এক তার মাখরাজ একটি আর তর মাখরাজ একই কিন্তু সিফাতের দিক দিয়ে তার মধ্যে ইস্তি আলা নাই তর মধ্যে ইস্তি আলা আছে এটা খেয়াল করতে হবে ও আনদির জালের মধ্যে গুন্ডা জালের দিকে মাইল হবে তারপরে ওয়াক ফিউব জানা হাকা ওয়াক ফিউব বদের ইস্তে তলা ছেড়ে দিয়েছে তারপরে ওই ছোট্ট ছেলে এত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় একটি স্টেজে বাংলা বিশ্ব নিয়ে তেলাবাদ করছে তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন তার মাধ্যমেও এই কোরআনের এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব করোনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার মাধ্যমে ওই বিশ্ব জয় করার আল্লাহ হাদা তৌফিক দান করে আল্লাহ আমিন আমরা যাবো একটু অতীতে প্যানেলে মোহতারাম কারি আতাউল্লাল মামুন আলহামদুলিল্লাহ তোমার তেলাওয়াত ভালো হয়েছে সুর লয়ক ভালো হয়েছিল তুমি যদি আগামীতে ভালো আলেম হও তাহলে ওস্তাদ যে কথাগুলো বলেছেন শায়েক যে কথা বলেছেন এগুলো নিজেই বুঝে আসবে আর তার আগে এটা বোঝার জন্য উপযুক্ত ওস্তাদ যারা আছেন তোমার আশেপাশে আছেন যাদের কাছে পড়ছো ওনাদের কাছ থেকে শিখে নিবে তাহলে আরও ভালো করতে পারবে তুমি যেন আলেম হও সেই দোয়াই থাকলো অনেক ধন্যবাদ গাজী আনাস রওশন আপনার কাছে আসছি মাশাল্লাহ চমৎকার তিলাওয়াত করেছে ছোট্ট বন্ধু শুধু আমি একটা বিষয় বলবো যেটা আমাদের ওস্তাদ বলেছেন যে একটু ঢিলে ঢালা মনে হয়েছে তো মানে আমাদের সঙ্গীতের ভাষায় যেটাকে টেম্পু বলি আমরা লয় এটার কারণে একটু মনে হচ্ছিল যে একটু একটু ঢিলে ঢালা মনে হচ্ছিল তো আমি বলবো পরামর্শ দেবো শুধুমাত্র যে অবশ্যই এনার্জেটিক হওয়া চাই আর একটু এনার্জেটিক হলে খুব ভালো লাগবে আর বাকি বিষয়গুলো ওস্তাদরা বলেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জাজাকমুল্লা খায়ের মুফাসের হিসাবে রয়েছেন আজকে মুফতি রাফি বিন মনির আপনার কাছে শুনবো এই আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসির মাশা আল্লাহ ছোট্ট বন্ধু অত্যন্ত সুন্দর তেলাওয়াত করছিল সুরা সোহারার আয়াতগুলো দুশো তো ছয় সাত আট নয় আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা এই আয়াতগুলোতে প্রথম যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে আল্লাহ তালা তো যুগে যুগে অবশ্যই অবশ্যই ভীতি প্রদর্শনকারী নবি রাসুলগণ পাঠিয়েছেন তবে তারা সতর্ক করেছিলেন যুগে যুগে অনেক কম ধ্বংস হয়েছিল অনেক গুত্র ধ্বংস হয়েছিল 
আল্লাহ তালা আয়াতগুলোতে প্রথম যে মেসেজ দিয়েছেন সেটি হচ্ছে আমাদেরকে ওখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হতে হবে যে পূর্ববর্তী কমরাও ধ্বংস হয়েছিল সো আমরা যেন ধ্বংস না হয়ে যাই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া আর আরও বিষয় আল্লাহ তালা এখানে তুলে ধরেছেন মুমূর্ষ অবস্থায় কেউ যদি ইমান আনে এই ইমান আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না অতএব ভালো অবস্থাতেই আমরা সচেতন হতে হবে এবং ইমানদার হতে হবে আরেকটা বিষয় আল্লাহ তালা তুলে ধরেছেন যে প্রত্যেকটা মুমিন যদি এ বিষয়ে সচেতন হতো তাহলে আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা মার খেত না যেটা দুশো চোদ্দ নম্বর আয়তাল্লাহ বলছেন ও আহদির রাশি রতাকাল আক্রবিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন যে আগে নিজের নিকটতম যারা আছেন তাদেরকে দিনের দাওয়াত দিতে পরাণের দাওয়াত পৌঁছাতে সো আমরা যদি মুমিন হই তাহলে প্রথমত আমার স্ত্রী আমার প্রতিবেশী আমার সন্তান আমার যারা যত কাছের আছে প্রত্যেককে যদি আমরা সচেতন করে দিতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমি মনে করি প্রতিটা ঘর থেকে ইসলামের আলো পুরো পৃথিবীতে আলোকিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের তোমার জন্য অনেক দোয়ার হলো ভাইয়া मंडल ग्रुप मंट्रीम लिमिटेड को स्पन्सर हिसाब से इसलमी बैंक बांगलेश लिमिटेड सेंटर फर जकत मैनेजमेंट जेड एस आर एम ए लिंग थ्री टेक्नोलॉजिस मुहूर्ते आबाद जब विज्ञापन बिुदी फिर इनशाला आज के सर्वशेष बंधु तेलावत नहीं फलाफल जानब क्योंकि आकर्षण रही गए अपन प्रिय कण्ठशिल्पी गाजी आनस रोशन रहा है अवश्य तरह के तरह कण्ठ के सरलित कण्ठ एक गान सुनब से अपेक्षा थकून हाउ टू मेक दिस रामादान मोर प्रोडक्टिव ए रामादान के आो प्रोडक्टिव करारे हमें करणीय कि चलु से बेपारे छोटे एक आलोचना शुने आसि পুষ্টি পবিত্র করেন আলোর প্রোডাক্টিভ রমাদানের আজকের টপিক পরিকল্পিত রমাদান সাফল্যের পূর্ব শর্ত যে কোনো কাজের সঠিক এবং যথাযথ পরিকল্পনা সে কাজের অর্ধপূর্ণতা রমাদান মাসে কেউ যদি সফলতা অর্জন করতে চান রমাদানের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে পৌঁছতে চান তাহলে অবশ্যই তাকে সুন্দর এবং সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে হবে ইসলামের ইতিহাসের সোনালী যুগের মনীষী যারা ছিলেন সেই সালাফে সালহিন রমাদানের ছয় মাস আগে থেকে রমাদানকে ওয়েলকাম করার জন্য স্বাগতম জানানোর জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন এবং অপেক্ষমান থাকতেন রমাদানের সঠিক প্রস্তুতির অংশ হিসাবে কিভাবে আমরা রমাদানের প্রতিটি মুহূর্তকে কাটাব কিভাবে তাকুয়া চর্চা করব কিভাবে নে কামল করব কি কী নে কামল করব কখন কোন সময়টাতে আমরা নে কামল করব তার জন্য আমাদেরকে পরিকল্পনা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে হাকিম এরশাদ করেছেন ওলাও আরাদুল হুরুজ আল্লাহ আব্দুল আহুদ্দাহ अर्थात अर्था, को एक युद्धे प्रेनबी सल्लाहल्लम संगे कि अंशग्रहण ना कर मदिनाय गए तरह बसिभाग छ मुनाफिक ये मुनाफिका परवर्ती अजुहत दाड़ करिए आसले जेते चेलम अमुक अमुक कारण जावा आल्ला सुमा तला तर से कथार खंडन करी तरा आसले जेहदे जावर सदिच्छा थकत तरह प्रस्तुति देखा जित अतए प्रस्तुति मानुषर मूल लक्ष्य और उद्देश्य सम्पर्के दे अतए এখনও সুযোগ আছে রমাদানকে সুন্দর এবং যথাযথভাবে পরিকল্পিতভাবে কাটানোর জন্য আমরা সময়গুলোকে ঠিক করে নিব এবং শিডিউল করে নিব যে আমরা কখন কোন কাজটি করব এবং কিভাবে কোন বদভ্যাসটি আমরা পরিহার করব এবং ছাড়ব এই পরিকল্পনাই আমাদেরকে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবে ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ সাল আমাদের সকলকে পরিকল্পিত রমাদান কাটানোর মাধ্যমে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছার তৌফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহ শুনলাম আলোচনাটি আমরা বিরতির পর আবার ফিরে আসছি ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা আম্মা বাদ আজকের সর্বশেষ প্রতিযোগী হিসেবে এবার যে বন্ধু আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করবে সে হচ্ছে সুদূর কিশোরগঞ্জের প্রতিযোগী ঢাকার মার্কাজু ফয়জুল কোরআন ছাত্র হাফেজ আব্দুল হালিম আল্লাহ 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাত মোহাম্মদ আব্দুল হালিম তোমাকে কোরআনের একটি জায়গা থেকে আমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাতে হবে 
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإن والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله خوبي شندور اتي تلاوات شن لام نسر بھائي اپنا كامل لگ لور تلاوات ما شاء الله تر تلاوات المدد आलादा एक टाइप फ्लेवर चिलो तर व्यक्ति को तो शुरू से तलवार करे चे अब तर शारा देश ते के बालो हाफिस गुलो की बात से घोरे ऐने चेन अल्हम्दुलिल्लाह तर तलवार शोने आम्रा ऐतुरु को बुस्ती पेरे ची मुक्तर भाई आमी आप लोग के बोली अपर किन्तु एक टाइप शोमोई शुरू हुए चिलो शे दुहाजार नोए ते की � ए छुट्टो हाफ़ इधर जी प्रोग्राम शुरू है जी एक जुग होएगा जी अल्लाह ताला जनो क्या मत पढ़ जन्तो ये कुरान ये उन्नतन के पुर्ती बोसर करा ताऊ फिक्दन करें अल्लाह हम्मा मामी तार जनो दुआ रोलो अल्लाह ताला के बालो हाफ़ इस आले मिश्र भी कुबल करें तार जनो छुट्टो की मुलाहाज़ा खा अब्दुल हालिम तुम ही तो अशुले अमें गुरुमिंग के समय देखी थी तुम ही एक तो ओन्नो स्टाइले पढ़ते ना आज के आवारे तो भिन्नो स्टाइले पढ़ा सकता है ना अच्छा लेटो भालो है तो अनेक लेटो भालो है छे तो अबे अमर का सब वो इटा बेशी भालो लेके चिलो अच्छा वो इटे सुना भी हो वो इटे सुनाओ तो وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُتُمِنَ أَمَانَتَهُ ما شاء الله 
তো পড়া ভালোই এটাও ভালো লেগেছে তো পড়ার মধ্যে মানে তুমি বারবার চেঞ্জ করবো না তাহলে কিন্তু অনেক সময় মুশকিল হয়ে যেতে পারে তুমি যেটাকে নিজে পছন্দ করো যেটা পড়তে সহজ মনে হয় সেই স্টাইলটাই ধরে রাখবে তাহলে ভালো করা যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে অনেক বড় করুক আমরা সে দোয়া করছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে একই শুভকামনা আমাদের ওস্তাদ আহমদ আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে প্লিজ ফতাহ আব্দুল হালিম অত্যন্ত চমৎকার তেলাওয়াত ছিল এবং চমৎকার আয়াত সিলেকশন ছিল কারণ এই আয়াতগুলো অত্যন্ত অর্থবহ আয়াত আহকামের ক্ষেত্রে তোমার যেখানে ইখফাটি রয়েছে কাফের সাথে এটি ইখফা হাকিকি এটির স্তর হবে নিম্ন স্তরের ইখফা কেমন এবং কলবুহ এবং রসুলি এখানে এখানে যে হাগুলো এসছে এই হাগুলোর মধ্যে একটি সিফাত রয়েছে রখাওয়াহ যার কাজ হচ্ছে আওয়াজটাকে দীর্ঘায়িত করা কেমন আর ফিল আউ বদের মধ্যে একটি সিফাত রয়েছে ইস্তেতালা এটি তোমার আদায় হয়নি অনুরূপভাবে তু আিজ না জালের মধ্যে রখাওয়াহ সিফাটি রয়েছে এগুলো দিয়ে খুব লক্ষ্য রাখতে হবে তবে তোমার 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 মানে আরও অনেক সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ 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 তুমি কি বুঝেছো ভাইয়া সবগুলো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অতীতে প্যানেলের দিকে যাচ্ছি কারি আতাউল্লাহ মামুন আপনার মন্তব্য আব্দুল হালিম তোমার তেলাওয়াত ভালো লেগেছে তুমি ভবিষ্যতে আরো ভালো করো আরো সুন্দর করো সেই আশা করছি আমরা আল্লাহ তোমাকে কবুল করুন আল্লাহ মামিন অনেক ধন্যবাদ জাজাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা যাব গাজী আনাস রওশন আপনার কাছে মাশাআল্লাহ চমৎকার তেলাওয়াত করেছে ছোট্ট বন্ধু আমি শুধু বলবো যে তার মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে চেঞ্জ আনার ব্যাপারে সে খুব আগ্রহ ভরে সে চেষ্টা করে আমার মনে হয়েছে যেটা ওস্তাদ যেটা বললেন যে প্রথম এক রকম করে তেলাওয়াত করলো সেকেন্ড যে তেলাওয়াতটা এটা ভালো লেগেছে অবশ্যই ওস্তাদের পরামর্শটাই গ্রহণ করতে হবে কিন্তু সে দুই রকমের তেলাওয়াত করার চেষ্টা করেছে এটা এখানে তার একটা আগ্রহের ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে অবশ্যই শুভকামনা তোমার জন্য বন্ধু অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ওস্তাদ মুফতি রাফি বিন মনির ওর তেলাওয়াতগুলো থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি আল্লাহ সুবহান তালা এই আয়াতগুলোতে প্রথম যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে ঋণ দেয়া বা নেয়ার ব্যাপারে আমরা সাক্ষী রেখে তা লিখে নেওয়াটা খুবই উত্তম জি যেটা যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অথবা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এটা লিখিত হওয়া উচিত সাক্ষীদের সামনে তাহলে কেউই ধোকাগ্রস্ত হওয়ার বা ধোকা খাওয়ার কোনো ধরনের সম্ভাবনা থাকে না ইসলামে এটা সুনিশ্চিত করেছে যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকারটা সুন্দরভাবে পেয়ে যায় আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই দুটি আয়াত একটি আমল বুখারি শরীফের হাদিসে এসেছে চার হাজার আট নম্বর হাদিসে মান করা আহু মা ফি লাই লাতিন কাফাতাহ আমরা যদি রাতে এই দুটি আয়াত দুশো পঁচাশি এবং দুশো ছিয়াশি নম্বর আয়াতগুলো রাতে তেলাওয়াত করতে পারি এই আয়াতগুলোই আমাদের আল্লাহ সুবহান তালা প্রোটেক্টের ব্যবস্থা করে দেবেন সমস্ত বিপদাপদ থেকে অথবা এটা আমরা আমল করতে পারি আর লাস্ট আয়াতে সুরা বাকারায় আল্লাহ তালা যে কথাগুলো বলছিলেন যেগুলো খুবই স্পর্শকাতর যে রব্বানা ওয়ালা তোহাম মিলনা মালা তো কতলানা আবি আমরা তো সিয়াম পালন করছি সারা পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মুসলিম আছে যারা আকাশের নিচে অবস্থান করছে একটা ছাদ পাচ্ছে না নির্যাতিত নিপীড়িত মাজলুম সারা পৃথিবীতে এমন অনেক মুসলমান আছে আর আমরাও নানান কারণে নানান জায়গায় নানান সময় নির্যাতনের শিকার এক কথায় সারা পৃথিবীতেই মুসলমানেরা নির্যাতিত আমরা আল্লাহ তালার কাছে পানা চাই ক্ষমা চাই যে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন এমন কোনো বোঝা যেন আমাদের বহন না করতে হয় যার শক্তি বা সাধ্য আমাদের নেই আংতা মৌলানা ফংসরুনা আল কমিল কাফিরিন আল্লাহ তালা আমাদের অভিভাবক তিনি যেন আমাদের অভিভাবক হয়ে সমস্ত বিপদাপদ থেকে আমাদেরকে এবং গোটা বিশ্বের উম্মাহকে হেফাজত করেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের আলহামদুলিল্লাহ জাহকমুল্লাহ খায়ের অনেক ভালো হয়েছে ভাইয়া তোমার জন্য বহু দোয়া রইল আমাদের প্রিয় কণ্ঠশিল্পী গাজি আনস রওশন তার কণ্ঠে আপনাদেরকে একটি ইসলামী গান শোনাবো আমি আমাদের সম্মানিত প্রিয় কণ্ঠশিল্পীকে স্টেজে ডেকে নিচ্ছি আমাদেরকে
সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদি কি অসাধারণ কণ্ঠ শুকরিয়া কি অসাধারণ বক্তব্য সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদি প্রিয় দর্শক ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি যেই কিয়ামতের কঠিন ময়দানে হাশরের মাঠে যখন লোকরা বলবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যখন বলবেন লিমানিল মুলকুল ইয়াউম আজ রাজত্বকার তিনি তখন উত্তর দেবেন লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার সেই মহা প্রতাপশালী মহা শক্তি ধর আল্লাহর সে কথাই আমাদের গাজী আনাজ ভাই তিনি তার অসাধারণ কণ্ঠে অসাধারণ উচ্চারণে তিনি তুলে ধরেছেন কিয়ামতের কঠিন ময়দান যেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের জন্য সহজ করে দেন ভাই আল্লাহুম আমিন আল্লাহুম আমিন এবং আমাদের এই আয়োজন যেন কিয়ামতের দিন আমাদের মুক্তির উপায় হয় আল্লাহুম আমিন প্রিয় দর্শক আপনাদের জন্য আজকের এই বিশেষ আকর্ষণটি ছিল এই যে ছোট বন্ধুরা আমাদের গাজী আনাজ ভাইয়ের দুই রত্ন শাবাব এবং আকসা তাদের কণ্ঠেও নিশ্চয় আমরা গান শুনব কিন্তু অন্য দিন আজকে যারা অংশগ্রহণ করলো তাদের ফলাফল ঘোষণা করব আমাদের সম্মানিত বিচারকগণ ফলাফল তৈরি করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আমরা ফলাফল ঘোষণা করব ইতিমধ্যে আমি আমাদের সকল বন্ধুদেরকে আরেকবার স্টেজে ডেকে নেচ্ছি আমরা প্রথমে ফলাফল ঘোষণা করব এমন চারজনের যারা সরাসরি চলে যাবে পরবর্তী রাউন্ডে আমি ডান দিক থেকে দুজনকে ডেকে নেছি যারা সরাসরি পরবর্তী রাউন্ডে চলে যাবে আব্দুল হালিম এবং আব্দুর রহমান তোমাদেরকে অনেক মোবারকবাদ মারহাবা এবং বাম পাশে যে তিনজন আছে এর মধ্যে থেকেও দুজনকে আমরা ডেকে নেছি খুজাইমা এবং আহমদুল্লাহ এ দুজন চলে আছে পরবর্তী রাউন্ডে মারহাবা মাশা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং প্রিয় দর্শক আর দুই বন্ধু বাকি আছে এ দুজনের মধ্যে আমরা দেখছি আব্দুল্লাহ আল ফাত্তাহকে আমাদের সম্মানিত বিচারকগণ দিয়েছেন বত্রিশ দশমিক আট আর অন্যদিকে সাবিত আব্দুল্লাহকে আমাদের সম্মানিত বিচারকগণ দিয়েছেন পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন আমরা তাকে সাগল জানাচ্ছি পরবর্তী রাউন্ডে এবং আমরা বিদায় জানাচ্ছি আব্দুল্লাহ আল ফাত্তাহকে আর প্রিয় দর্শক আব্দুল্লাহ আল ফাত্তাহের জন্য রয়েছে সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে নগদ বারো হাজার টাকার শিক্ষাবৃত্তি আমি আজকের মোফাসের মোহতারাম মুফতি রাফি বিন মনিরকে অনুরোধ করব আমাদের এই প্রিয় বন্ধুর হাতে নগদ বারো হাজার টাকার শিক্ষাবৃত্তি তুলে দেওয়ার জন্য এবং প্রিয় দর্শক এই বিদায় বন্ধুর জন্য রয়েছে গোল্ডমার্ক বিস্কুট পুষ্টি এর পক্ষ থেকে গিফট হ্যাম্পার এবং সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে অতি মূল্যবান কিছু বই এবার প্রিয় দর্শক আজকের এই পর্বে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত চ্যাম্পিয়ন অব দ্য ডে গ্রেট ওয়ার্ল্ড সিরামিক্স ইউর টাইলস এক্সপার্ট যার জন্য রয়েছে নগদ দশ হাজার টাকার অর্থ পুরস্কার পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ পে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আব্দুর রহমান আলহামদুলিল্লাহ তার জন্য রয়েছে নগদ দশ হাজার টাকার অর্থ পুরস্কার আজকের অতিথি গাজী আনাস রওশন ভাইকে অনুরোধ করবো আমাদের এই বন্ধুর হাতে নগদ দশ হাজার টাকার অর্থ পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য এবং আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এর মাধ্যমে শেষ হলো আমাদের আজকের আয়োজন আমরা পেয়ে গেলাম পাঁচ বন্ধুকে যারা চলে গেল পরবর্তী রাউন্ডে আর এক বন্ধুকে আমরা বিদায় জানালাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাকে অনেক অনেক বেশি মেধা এবং যোগ্যতা দান করুন এবং সমগ্র পৃথিবীতে তার কোরআনের সুর ছড়িয়ে পড়ুক কোরআন আলো এসে যেন গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে সেই দোয়া করে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি আগামীকাল আবার দেখা হবে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল বাংলা ভিশনে একই সময়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা ভালো রাখুন এবং সুস্থ রাখুন هذا وصل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله 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 الله